Can you see? Yeah, go ahead. Open the start point. Yes, already open. Um, one minute. It goes. Uh, day ten. Okay. Now. Now, okay. No, I want to see the PowerPoint. Not the whole, you've got, okay. Now it's okay. Right. All right. Okay. Om Magyana Timarandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militanina Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Archana. Yes, Gurave. Next slide. Okay. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Sarasati Devi Koravani Pracharine Nirvishesha Shanyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasade Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare Next slide. All right. So dedicating this class to His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Go ahead. Gita Mahatmya. Na shrinoti na patati gitam amrita rupinim hastatvakvam ritam praptam sanaro vishamashnate one who neither recites nor hears the Gita, which is the embodiment of ambrosia, drops nectar from his hand in order to drink poison. Ранять нектар из своих рук, чтобы пить яд. Go ahead. So this evening we're beginning chapter 10. Chapter 10 is entitled The Opulences of the Absolute, or better known as Vibhuti Yoga. Итак, сегодня вечером мы начинаем разбирать главу 10. Десятая глава называется Великолепие Абсолюта. Но она больше известна под названием Випхути Йога. Окей, текст номер один. Шри Бхагавану Ваджа Буяйва Махабаху Шринуме Парамам Ваджа Яттихам Приямана Вакшами Хитакам Яя The Supreme Personality of God had said Listen again, O mighty armed Arjuna, because you are my dear friend. For your benefit, I shall speak to you further, giving knowledge that is better than what I have already explained. Текст номер один. Верховный Господь сказал, «Слушай же далее, о могучей руки Арджуна, поскольку ты мой близкий друг, ради твоего блага, Я продолжу свой рассказ и открою тебе знания, которые превосходят то, что я уже изложил. So Lord Krishna is encouraging Arjuna to hear. Very important that we all develop this uh, ability to hear carefully. И там Господь Кришна вдохновляет Арджуну услышать очень важное, чтобы мы развили эту, эту способность. Слушать внимательно. Often people hear and then forget everything. Часто люди слушают и забывают все. And so we have to hear and hear and hear again. But it Prabhupada said in the beginning when he was hearing his spiritual master, he could not understand. 
But he did not stop hearing. He did not go away. Так он должен слушать и слушать и слушать снова и снова. Но Прабхупана говорит в самом начале, когда он слушал своего духовного учителя, он ничего не мог понять. Но он не прекращал слушать, он не уходил. So Arjuna has an intimate relationship with Krishna. As you see here, Lord Krishna is saying, you are my very dear friend. So for your benefit, I'm speaking to you. Итак, Арджуна, у Арджуна очень близкие отношения с Кришной. Как вы видите здесь, Господь Кришна говорит, ты мне очень близкий друг. И поэтому для твоего блага я продолжу свой рассказ. So Arjuna was very fortunate that he had this relationship with Krishna. Of course, they were, there was some connection there between the two families. So that helped them to be friends. Итак, Арджуна очень удачлив, что у него были такие отношения с Кришной. Конечно, была какая-то связь между двух, двумя семьями. Это помогло им стать Krishna друзьями. Krishna is the son of Vasudev, and Arjuna, is his, his mother was Kunti. And Kunti and Vasudev were related to each other. Krishna, son Vasudev, Arjuna, his mother was Kunti, and Kunti and Vasudev were related. So Krishna said, "I'm going to give you this knowledge, which is better than what I've already explained." Итак, Кришна сказал, я тебе собираюсь поведать тебе знания, которые превосходят то, что я уже изложил. So, so we had in the last chapter, we had the most confidential knowledge, but now Krishna is going to give a different kind of knowledge, which will be helpful for everyone. Итак, у нас было uh, сокровенное знание, и теперь Кришна собирается поведать другое, знание другого качества, которое поможет в каждому. Okay, go ahead. So, Lord, when Lord Krishna speaks, uh, Srila Vyasadeva, who compiled this Bhagavad Gita, which is from the Mahabharata, he always puts Sri Bhagavan Uvacha. Когда Господь Кришна говорит, Srila Vyasadeva, который составил Бхагавад Гиту, мы знаем, что она была частью Махабхараты, он говорит, что Шри Бхагаван Увача, когда цитирует Слава Кришне. Бхага means opulence, and Ван means one who possesses. So Krishna possesses all opulences in full. Бхага означает богатство. Ван означает тот, кто обладает. Кришна обладает всем достоянием в пол полной мере. Of course, some people may take the name Bhagavan, they may call themselves as Bhagavan, but they do not have the opulences like Lord Krishna. Конечно, некоторые люди могут думать, что Бхагаван, они могут себя называть Бхагаваном, но они не обладают этими достояниями, так как Господь Кришна. So you can see, there are six opulences listed, which indicate Bhagavan. Здесь вы можете видеть шесть достояний, перечислено, которые Указывает на Бхагавана. First of all, Lord Krishna is very attractive, or we could say beauty. He has beauty, which attracts everyone. Во-первых, Господь Кришна очень привлекателен, можно даже сказать красивый. Он привлекает всех. Его красота привлекает всех. Some people spend a lot of money to try to make themselves look beautiful, but Krishna didn't have to spend any money. He was naturally beautiful. Некоторые люди тратят очень много денег, чтобы стать, постараться стать привлекательными, но Кришне не нужно тратить деньги. Он естественным образом привлекательным, красивый. И Кришна никогда не стареет. Со старостью мы утрачиваем свою красоту. Но Кришна всегда привлекателен, но у Него духовное тело, которое не стареет. И затем у Кришны есть, Он обладает силой, 
Мы видим, что в левом нижнем углу Кришна держит Хом Гвардхан, и он удерживает его мизинцем своей левой руки. И Кришна смог удерживать его семь дней и ночей. So no one has strength equal to Lord Krishna. Никто не обладает такой силой, как Господь Кришна. And then knowledge, just like Krishna spoke this Bhagavad Gita in the middle of the battlefield, just without preparation, he just spoke it. It's a conversation between Krishna and Arjuna. Затем знание, так же как Кришна поведал Бхагавад Гиту. На поле сражения без каких-либо подготовок. Он про просто был беседа Кришна и Арджуна. So you can understand how great Krishna's knowledge is, how much he and he could say he could often quote scriptures like the Vedas, because that also Vedas also come from him. Вы можете понять, насколько велик, насколько велик а Кришна, каким знанием он обладает. И он может просто цитировать Писания, Веды. Веды также исходят из него. В начале создания творения мира Кришна вложил ведическое знание в сердце Брахма. Where Krishna is speaking to Urva. Это Бхагавад Гита, но есть разные гиты. В Шримад Бхагаватам есть Удава Гита, где Кришна разговаривает, беседует с Удавой. And then on the picture on the bottom right, you see Krishna driving the chariot for Arjuna, so that shows how renounced he is, that he becomes a servant of Arjuna. И в правом нижнем углу видим, как Кришна управляет колесницей Арджуны, и мы видим, как он Насколько он настолько, он отречен настолько, что может стать слугой Арджуна. И картинка над этим указывает, что Кришна обладает всем богатством, все принадлежит ему. Кришна отправился жизнью в Двараку, у него было очень много дворцов. So he, Krishna is not, Krishna owns everything. All wealth is actually his. He... Кришна обладает всем. Все богатства на самом деле принадлежат ему. And Krishna is the most famous. We see Krishna that when he, his book, like Bhagavad Gita, is very famous, and his temples are also famous, and people chant his name. So Krishna is very famous. Господь Кришна самый известный, и его книга, такая как Бхагавад Гита, она очень популярна. У него много храмов, и люди повторяют его имена. Кришна очень известен, известная личность. And he's he's not only famous here on this planet; he's famous all over the universe in every universe. Не только на этой планете его знают во всей вселенной, в каждой вселенной. Он известен. So he is the real Bhagavan. He is the original Bhagavan. И так он настоящий Бхагаван, изначальный Бхагаван. Go ahead. Okay, so now we're coming to verse number eight, which is called also the first of the Chatur Shloki. There are four verses which are the essence of the Bhagavad Gita, and this is the first of the four verses. Так мы переходим к тексту восьмому, который называется первым стихом из Chatur Shloki. Есть четыре стиха, которые являются сутью Бхагавад Гиты. И это первый стих из этих четырех. So in this verse, Lord Krishna is describing his relationship with the with the with the energy of both the material and spiritual world. В этом стихе Господь Кришна описывает свои отношения с энергиями как с духовной, так и с материальной, 
с энергиями материального и духовного мира. Кришна говорит, «Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются мне всем сердцем». So Lord Krishna is describing how everything comes from Him. Everything, material and spiritual, has its origin in Him. Итак, Господь Кришна описывает, как все из Него исходит, и материальное, и духовное. Not only do the worlds come from Krishna, but even the great sages, like the seven sages and the four Kumaras, they also come from Krishna. Не только миры исходят из Кришны, но также и мудрецы, все мудрецов и кумары также исходят из Кришны. If you, if you see the illustration shown on the right, you can see on the top there's Lord Krishna there, and on the below that there's Mahavishnu. So Mahavishnu is an expansion of Lord Krishna. Если видите иллюстрацию справа, вы видите наверху это Господь Кришна. А под ним это Махавишну. Махавишну — это экспансия Господа Кришны. We could also call Mahavishnu by the name Narayan. Мы также можем назвать Махавишну Нарайна. And from him everything comes. И все исходит из Махавишну. So when we know this perfectly, when we properly understand how everything comes from Krishna, then we will become fully engaged in Krishna's service. Если мы это хорошо усвоим, поймем, что все исходит из Кришны, тогда мы полностью будем вовлечены в сознание Кришны, в служение Кришны. And then we will worship Krishna also with all of our hearts. И затем мы будем также поклоняться Кришне всем своим сердцем. So first we have to know about Krishna, then we will have more devotion for him. Для начала мы должны узнать о Кришне, затем мы, у нас развеются больше преданности по отношению к Нему. So therefore Krishna is speaking this verse, how everything comes from him. И поэтому Кришна произносит этот стих, как все исходит из Него. Go ahead. Okay, the second of the chatur shloki. Chatur shloki means four slokas. So this is the second one. And this is describing how the devotee will worship Krishna, how they will, how they will engage in Krishna's service. Chatur shloka означает четыре стиха. И это второй из четырех. И он описывает, насколько преданные поклоняются ему как они вовлекают себя в служение Кришне. Stated Machita Madgata Prana Bodayantas Parasparam Katayantas Chamam Nityam Tushanti Charamanticha. The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are surrendered, are, their lives are fully devoted to me. And they derive great satisfaction and bliss. From always enlightening one another in conversing about me. Все мысли моих чистых преданных поглощены мной, и вся их жизнь посвящена мне. Всегда делясь друг с другом знанием и беседую обо мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство. So as said in the verse, Lord Krishna is saying, Madgata Prana. Prana means life, that their lives, a devotee's life is fully devoted to Krishna. Итак, как сказано в стихе, Господь Кришна говорит, Мадгата Прана. 
Прана означает жизнь и жизнь преданных полностью посвящены Кришне. И преданные не, не могут думать ни о чем другом, только о Кришне. Их основное занятие — говорить о Кришне с друг с другом, обсуждать Кришну. So when the devotees come together, they will have discussions, and they will, they will, one will, they will talk and discuss and enlighten each other about Krishna and Krishna's pastimes and Krishna's philosophy. И когда преданные собираются вместе, они беседуют о Кришне, вдохновляют друг друга о его философии, о его играх. Because naturally they're thinking Krishna is very wonderful, so they want to serve him. Потому что естественным образом они думают, что Кришна замечательный, и они хотят служить ему. So this verse is describing the process of devotional service. И этот стих описывает процесс преданного служения. And there are two more verses of the Chatur Sloki will describe how Krishna relates with the devotee. Еще два стиха из Chatur Sloki описывают, как Кришна относится к своим преданным. So, number 10, chapter 10, verse 10. Tesham satata yukta nam bhajatam pritipurvakam Дадами буди йогам там енама мупаянтите. To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Стих 10.10. Тех, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. So, this verse is describing buddhi yoga, that how we can use our intelligence for the service of Krishna. Итак, этот стих описывает буддхи йогу, как мы можем использовать наш разум в служении Кришне. And they they worship Krishna with love, pretty poor become, budgetam pretty poor become, so they have deep love for Krishna. Они поклоняются Кришне с любовью, pretty poor become. Почитаем прийти провокам. У них очень глубокая любовь к Кришне. Прабхупад explains, we may be the member of a society, a spiritual society, but we may not know how to progress or how to advance. Прабхупад объясняет, может быть членом нашего общества, нашего духовного общества, но мы можем не знать, как прогрессировать, как продвигаться в этом пути. So Prabhupada says that Krishna acts when a devotee is sincere and they worship Krishna, then Krishna will give them the knowledge from the heart to help him advance. Итак, Прабхупада говорит, когда Кришна, когда преданные искренне поклоняются Кришне, то есть сердце Кришна дает им знания, как им продвигаться по этому ahead. пути. Number 11, next verse. Тейшам мивану кампартам махам агьяна джамтама нашаями атма бавасто гьяна дипена башвата To show them special mercy, I, dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. Следующий текст 10.11. Желая оказать им особую милость, я, находящийся в их сердцах, рассеиваю царящую там тьму, Невидение света, чем знание. So Lord Krishna acts on the heart, just like within our heart that we may have some ignorance. Ignorance is like darkness, but Krishna will remove the darkness. Это как тьма, но Кришна устраняет эту тьму. 
and he gives that special knowledge, the shining lamp of knowledge. That knowledge is about Krishna, it's not any mundane material knowledge, it's about Lord Krishna, it's the spiritual knowledge, transcendental knowledge. Krishna removes the ignorance, just like darkness is removed by light. Кришна устраняет невежество, как словно свет рассеивает тьму. Таким образом, сердце Кришна действует из сердца преданного. В сердцах тех, кто очень предан ему. So this chapter Shloki, it is a four verses. We said this is like the essence of the Bhagavad Gita. Итак, это четыре шлока, это четыре стиха. Мы сказали, что это как это суть, является сутью Bhagavad Gita. Verse number eight was describing about Sambanda, the relationship between the Lord and the material world and the energies and the living entities. Восьмой стих описывает Sambandhu, отношения между Господом и материальным миром, и энергиями, и живыми существами. Затем девятый текст описывает процесс преданного служения. Right. We, we, we get the knowledge, then we have to apply this knowledge. So the second verse was about how to apply that knowledge. Мы получаем знания, затем мы применяем это знание. Итак, второй этот стих говорит о том, как применить это знание. And then the second, the last two verses, text number 10 and text number 11, are describing about the, the goal of bhakti yoga. И затем последние два стиха, 10 и 11, описывают цель бхакти йоги. And the goal of bhakti yoga is that we develop love for Krishna. И цель бхакти йоги это развить любовь к Кришне. So when we are fully devoted to Krishna and we have great love for Krishna, then Krishna guides us and he helps us to develop pure love to to, to come to him. He helps us to come to him. Так когда мы полностью преданы Кришне. У нас есть любовь, глубокая любовь к Кришне. Он направляет нас развить чистую любовь, чтобы прийти к Нему. Арджуна услышал то, что Кришна Поведал ему эти четыре стиха, и Арджуна отвечает после того, как он прослушал Кришну. Арджуна сказал, «You are the supreme personality of Godhead, the ultimate abode, the purest, the absolute truth». Арджуна сказал, «Ты верховная личность Бога, высшая обитель, чистейший, абсолютная истина. Ты — You are the eternal, transcendental, original person, the unborn, the greatest. Ты вечная, божественная, изначальная личность, нерожденная и величайшая. All the great sages, such as Narada, Asita, Devala and Vyas, confirm this truth about you. And now you yourself are declaring it to me. Все великие мудрецы, такие как Нарада, Асита, Девала и Вьяса, подтверждают эту истину. И теперь ты сам говоришь мне об этом. So this Arjuna has accepted everything Krishna has said. And he recognizes Krishna as being the supreme absolute truth. 
Арчуна принял все, что Кришна ему сказала, и он признает Кришну верховной личностью, верховной истиной. He understands Krishna is the original person. Он понимает, что Кришна изначально личность. But then Arjuna said, "This is not just my opinion." He said, "This is the opinion of other great sages." Затем Арджуна говорит, это не только мое мнение, это мнение других великих мудрецов. And Arjuna names them Narada. Asita, Devala, Vyasa, they all say this about you. Yarjuna перечисляет их. Narada, Asita, Devala, Vyasa. Все они подтверждают это. And Arjuna said, now you're also telling this to me. So I, I also accept it. Yarjuna говорит, и теперь ты мне также об этом говоришь. Я принимаю это. So this is a very powerful statement by Arjuna. This is important for us to appreciate how Krishna is recognized as the Supreme by so many other great sages. Это очень могущественное заявление Арджуны. Очень важно для нас ценить его, ценить то, что Кришна признан таким количеством великих мудрецов. Go ahead. All right, text number 19. The Supreme Personality of Godhead said, Yes, I will tell you of my splendorous manifestations, but only of those which are prominent, O Arjuna, for my opulence is limitless. Text 19. Верховный Господь сказал, Хорошо, я поведаю тебе о своих блистательных проявлениях. Но только о самых главных из них, у Арджуна, ибо величие мое безгранично. So after hearing Krishna speak the four verses summarizing the essence of the Bhagavad Gita, Arjuna was greatly impressed. После того, как Арджуна услышал, выслушал Кришну, четыре этих чита, четыре шлоки, Суть всех вед. Арджуна был очень впечатлен. So he asked Krishna, he said, I, I want you to show me some of, show me your opulences. И он спрашивает Кришну, я хочу, чтобы ты мне показал свое, свое достояние, свое могущество. Because Arjuna understands that not everybody in the material world can Think of Krishna in his spiritual так как Арджуна form. понимает, что не каждый в материальном мире может думать о Кришне в его духовной форме. And Krishna has already said, you know, at the, at the end of the sixth chapter, that we have to think of him. And he said also at the end of the ninth chapter, engage our mind in thinking of him. So how to think of him? Он также сказал в конце девятой главы, посвяти свой ум мне, вовлеки свой ум в думание, в размышление обо мне, так как мы должны думать о нем, размышлять о нем. Это делать очень сложно. Обычные люди не могут думать о Кришне в его духовной форме. So he wants, Arjuna wants Krishna to tell about how he's appearing among the different features of the material world. Итак, Арджуна хотел, чтобы Кришна рассказал, как он проявляется в материальном мире. Because we know Krishna is everywhere and everything is his energy. Так как мы знаем, что Кришна везде, Он повсюду, и все является Его энергией. So Arjuna wants Krishna to tell us about His opulences. Итак, Арджуна хотел бы, чтобы Кришна рассказал нам о Своих могуществах, 
своем достоянии. So Krishna said, oh, well, I can tell you some of them, but I can't tell you all of them because I have my opulent, I have so many opulent. Так Кришна сказал, да, я расскажу тебе о некоторых из них, обо всех не смогу, потому что мое могущество безгранично. So we're going to hear about some of Krishna's prominent opulence, some of the vibhutis, which will help us to remember him in this world. Итак, сейчас мы услышим о величии Кришны, о самых выдающихся, так называемых вибхути, которые помогут нам помнить о нем в этом мире. Go ahead. So first of all, Lord Krishna has listed many different categories. So here's one: nature. Krishna talks about how he's present in nature. Во-первых. Господь Кришна перечисляет различные категории. Первая из них это природа. Кришна рассказывает, как он проявляется в природе. Он напоминает здесь. Он свет солнца и луны. And then Lord Krishna said, among mountains, I am mount, the mount Meru. Затем Господь Кришна говорит из Маун, из Гаусгор, я гора Миру. Миру is a mountain where the demigods go to enjoy. Миру это гора, куда, которую посещают полубоги, чтобы наслаждаться. And then Krishna said, of immovable things I am the Himalayas. Затем Кришна говорит, и среди неподвижных вещей я Гималай. You can't. Nobody can move the Himalayas. Никто не может подвинуть Гималайи. And then he said, "Of bodies of water, I am the ocean." А затем он говорит, среди водоемов я океан. And among trees, I am the banyan tree. И среди деревьев я дерево баньян. On the flowing rivers. I am the Ganga. Среди рек я Ганга. And among months, different months of the year, I am Marga Shirsha. И среди месяцев я Марга Шерша. Of seasons, I am spring. Из времен года я весна. Flower-bearing spring. It's very. It's the best of all seasons. Цветущая весна. Самая лучшая из всех времен года. So these are some different features of nature among nature by which we can remember Krishna. We can think of Krishna. Вот некоторые величия Кришны в природе, с помощью которых мы можем думать о Кришне, помня которых. Some people would say, "Have you seen Krishna?" And Prabhupada say, would say, "Everybody's seen Krishna. Everyone has seen the light of the sun and the light of the moon. That is also Krishna." Некоторые люди могут сказать, "Вы видели Кришну?" Прабхупада говорит обычно, "Все видят Кришну. Все видят солнечный свет, свет луны. Это также Кришна." So what we can think of Krishna through these different features of nature. The rep, the Lord Krishna is making it easy for us to remember him. Мы можем думать о Кришне через эти различные качества природы, и Кришна облегчает нам задачу пометования о нем. Go ahead. And then sages, we see different sages. He said, of all sages. I am Vyas. Vyas, of course, the compiler of the Vedas. Затем мудрецы. Мы видим различных мудрецов. Из всех мудрецов я Vyasa. А конечно, Vyasa это составитель вед. And among the great sages, I am Bhrigu. А из великих мудрецов я Bhrigu. Bhrigu Muni. Bhrigu Muni. He he was one of the direct sons of Lord Brahma. We said there were seven great sages, so Bhrigu is most prominent among the seven sages. Bhrigu Muni. Он один из сынов Господа Брама и Бхригу самый выдающийся из этих семей. 
Then sages among the demigods, Krishna says, I am Narada. Затем мудрецы среди полубогов, Кришна говорит, что я Нарада. They say Devashi Narada, Deva Rishi, Deva Rishi. Deva means the demigod and Rishi means the sage. So a sage among the demigods, Narada, Devashi Narada. Мы говорим Девариши, Деварши, Деваришин, Рад Деме означает полубог, Риш мудрец. Полубог среди мудрец среди полубогов. Деварши Нарада. And then among priests I am Brihaspati. Затем среди жрецов я Брихаспати. Yeah, when they want to perform great, when the different sages, different people in the uh, great sages, great personalities want to perform a religious ritual, they will call Brihaspati to come and perform. He's the guru of the demigods. Он гуру полубогов. And then among perfect, perfected beings, I am Kapila. И затем а среди совершенных живых существ я мудрец Капила. Lord Kapila, the son of Devahuti in Kadama Muni, he taught the Sankhya philosophy. Kapila, son of Devahuti in Kadama Muni, he taught the Sankhya philosophy. And he has his ashram, which is at the Ganga Sagar, where the Ganga flows into the ocean. He has his ashram. Ганга Сагара, где Ганга впадает в океан. And it said Lord Kapila is residing there still. И говорится, что до сих пор там Господь Капила пребывает. And then among great thinkers, I am Sukracharya. И среди великих мыслителей я Шукрачарья Ушана. Sukracharya is also known by another name, Ushana. Sukracharya также известен под именем Ушана. So Sukracharya, he is the guru of the demons. Sukracharya это гуру демонов. But he's a great thinker. Lord Krishna has appreciated him and put him as one of his vivutis, one of his opulence. Но он великий мыслитель, и Господь очень ценит его и называет его в качестве своих вибхути, одним из своих достояний. Go ahead. Then animals. Lord Krishna's vibhutis are also there among the animals. Так животные, Господь Кришна, вибхути, достояния, величие Господа Кришны проявляется также среди животных. First of all, among horses, Krishna said, I am Uchi Shrava. Во-первых, среди лошадей, через риска кунов, я Уча их Шрава. This horse was churned when the demigods and demons were churning the ocean of milk. Then this Uchi Shrava, this horse appeared. Лошадь появилась на свет во время пахтания океана. And at that time, also, at that time also, Airavata, the elephant, also appeared. И также в то время появился слон Айравата. So that elephant that was taken by Bali Maharaj. Этого слона забрал Бали Махарадж. Or was it Indra? Maybe it was Indra. Uchi Shravat the horse. Или Индра. Может быть, это был Индра. 
And then among cows, Krishna said, I am the Surabi. The Surabi is the cow of the, the spiritual world. И среди коров я Сурабхи. Сурабхи это корова в духовном мире. Корова духовного мира. And of serpents, I am Vashuki. And of the many hooded Nagas, I am Ananta. Yeah, there are snakes. Snakes only have one hood. But there are some snakes have many, there are many hooded. Это да, это змеи, змеи обычно одна голова, один капюшон, но есть змеи многоголовые, многоглавых. Их называют ананта. И среди рыб Кришна говорит, я акула. Среди зверей я лев. Sometimes there's a fight between the elephant and the lion, and usually the lion will win. The lion will defeat the elephant. So the lion is like the king of the jungle. Когда случается схватка между львом и слоном, и обычно лев побеждает слона, поэтому называют царем джунглей. And among birds, I am Garuda. So in this way, Lord Krishna has given different ways in which we can remember him in this material world. Even we cannot remember his transcendental form, we can think of him through these different features of the uh, physical Таким образом, Господь Кришна дает нам различные способы для нас, чтобы мы все время могли помятовать о Нем в этом материальном мире. Даже если мы не можем вспомнить Его трансцендентную форму, мы можем думать о Нем среди вот этих предметов в материальном мире и явления. Philosophical truths. Krishna said, among the senses, I am the mind. The mind is supreme among the senses. The mind is the sixth sense. Так философская истина. Кришна говорит, из чувств я ум. Ум шестое чувство превосходит все остальные чувства. And then among, among the living entities, among the heart of the living entities, in the heart of the living entities, I am there as the super soul. Я сверхдуша, пребывающая в сердце каждого живого существа. Of poetry, I am the Gayatri. Из поэзии я Гаятри. And of letters, I am the letter A. Then of compound words, I am the jewel compound. Of sciences, I am the spiritual science of the self. Из наук я духовная наука самосознания. And of logicians I am conclusive truth. То есть из всех видов знания и божественное знание души. А для логиков я довод, приводящий к истине. And of the Samaveda hymns I am the Brihat Sama. Из гимнов Самаведы я Брихат Сама. Here you can see on the picture on the bottom, okay, the picture on the bottom right there, you see the, the comp, dual compound words. Нижняя картинка. Вы видите сейчас двуч, сложные, двучленные слова. Bottom right. 
where it's written in Hindi or Sanskrit. Dwanda uh, uh, Samas. You can read it. Please do so. It's written in Hindi and Sanskrit. It's a difficult word. Dwanda Samas. This is in compound word. Okay. Go ahead. Is there any more after this? Yes. Vedic mantras. Oh, Vedic mantras. Vibrations. Krishna said, I am the syllable Om in the Vedic mantras. And then he said, sacrifices. I am the chanting of the holy name. You can see we've put this at te chapter 10, verse number 25 says, Yagnanam japa yagnos me, that of sacrifices I am the chanting of the holy name. And of the Vedas, I am Samaveda. You can see on the top right, that's Samaveda. Samaveda, right? Oh, so these are all different ways you can remember Krishna. So now we're going to have a quiz. Go ahead. Go ahead. Yes, question, uh, stop here. All right, we'll have a quiz. See who can answer. Right, what did Krishna say? Of this, of this I am, what? Anybody know? Devahuti, do you remember? Shaya, what did Krishna say? A beast I am? What animal? Sarat Purnima? I am the, the lion. Yes. Yes. Thank you. The lion. The lion. Okay, ha. Okay, and of, of sages among the demigods, who am I? Narada. 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 And of sages, I am? Among sages, Vyasa. Yes. Vyasa. And of flowing rivers, I am. And of mountains, mountains, I am. Malayan. Meru. Mountains, I am Meru. Meru, nah, Meru. And of sacrifices, I am. Chanting uh, the holy name. Yes, the chanting of the holy name. And of poetry, I am. Gayatri. Gayatri. Okay. And of, and Krishna says, I am the light of God. I am the light of Han. And of letters, of letters, I am. Is A. A. Right. 
So you can see this is a very nice way to help us to remember Krishna. Krishna says, but Arjuna, there's no need of all this detailed knowledge. With a single fragment of myself, I pervade and support the entire creation. Затем в конце главы Кришна говорит, но Арджуна, но в конце главы Кришна говорит, то Арджуна, зачем тебе знать все эти подробности? Одной своей частью я пронизываю и поддерживаю всю Вселенную. Как Кришна поддерживает и пронизывает всю Вселенную? Who knows? Nanda Braj, do you know? Кто знает? Because he is Paramatama. That's right. That's the right answer. Because he is Paramatama. Кажется, yeah, Paramatama. everywhere. Very good. Okay, are there any questions today? Он сверхдуша, кто распространяется везде. Есть ли вопросы? Okay. Есть ли вопросы? Рози? Yes, Hare Krishna. Uh, we have a uh, like a uh, Chaturshloki Bhagavatam, like a four is a uh, why is they are Почему они особенно выделяются и зачем они? Hare Krishna. So you, you have to understand the, the scriptures are compiled with three different levels of knowledge. Нужно понять, что Писание составлено на трех разных уровнях знания. There is Sambandha Gyan, which is knowledge of the relationship between the Lord and the the living entities and his different energies. The Sambhanga Gyana описывает знания в отношениях между Господом, Его энергиями и живым существом. And then the, there is Abhidaya Gyan, which is knowledge of the process of devotional service. Затем идет Абхидея Гьяна, знание о процессе преданного служения. Благодаря процессу преданного служения мы применяем знания, которые получили благодаря Самбанха Гьяне, процессу Самбанха Гьяне. Затем Прайоджана Гьяна. Прайоджана Гьяна означает цель преданного служения. We apply the knowledge. The, we, what, what is the result? What are we going to get from it? Мы применяем знания. И какой результат? Что мы получим от этого? So, this, this three different knowledges have to be there within the chapter Shloki. Just like in the Bhagavatam also, the four different knowledges are there. So in Bhagavad Gita also. 
принципе, Бхагат Гити также. Yes. Okay, good. There are few more questions. Uh, mostly and mere guide in Unta. Go live at me. Hare Krishna, Kulu Maharaj, Danavarpanam, please accept my humble obeisances. Uh, okay. uh, so she like to ask about the the project that she is thinking about distributing prasadam to the people who are facing COVID now, but they don't allow us to do kirtan or anything, but we can uh, make some prasadam and give it to them. So for that, she like to uh, post in her page to ask for the uh, donation and would like to request... Your process will be in the next question. The question is about the spreading of prasada to people who are infected now. We don't allow the prasada to be prepared. We can prepare some prasada to be prepared. Okay. 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 Чтобы осуществить это, она хочет разместить на своей страничке объявления, чтобы собрать пожертвования. Она хотела попросить о помощи, может быть, Матуч Пурнамаси и другие преданные смогут это сделать. Она спрашивает ваше мнение, Гуру Дэв, что вы об этом думаете? Я думаю, что преданным нужно обсудить между собой это, если они хотят решать это делать. Преданные должны обсудить это. Everybody has to agree that they want to do this. Один человек не решает такого рода вопроса. It's actually very dangerous thing to do. Все должны согласиться, что они хотят это делать, этим заниматься. На самом деле это очень опасная вещь. You're going to go into the hospital. All the people have got COVID, and you're going to risk getting COVID yourself. Вы собираетесь ходить по больницам? где очень много людей зараженных ковидом подвергать себе опасности. Of infection, and uh, we didn't come inside hospital. It just uh, packed uh, the prasadam and sending at the safe zone to distribution only. Yes. That's not how we usually distribute prasadam. Не на самом деле есть человек, который приходит и забирает еду. На самом деле это не там обычно больница, где находятся зараженные люди. Просто передаем этот прасад для распространения. Это не то, как мы обычно распространяем okay. просад. Uh, I understand, Guru Maharaj, but um, about the, I mean, uh, at the same as Prabhupan teaching us about uh, to distribute um, prasadam and gitan and distribute some book is the uh, original version, but is, I mean, same time of uh, infection and um, Medical personnel as need about food and snack or something to helping us to easy because they are so busy. Then I think about if we have uh, понимаю, some chance Махарадж, to give prasadam for them. Но я имела в виду, uh, что maybe they got да, Махарадж, понимаю, to helping them to fighting about COVID and maybe encouragement mm -hmm. and Может, быть, эти люди, которые заражены, тоже они нуждаются в еде. Well, Если бы у нас был шанс распространить им просад, really может быть, они также бы смогли получить из Кришны, который поможет им бороться с этой болезнью. Таким образом, получить милость тоже получить эту милость. Что вы думаете об этом? Духовная организация — это не наше. Это не то, чем мы занимаемся. Есть много разных организаций, которые занимаются обеспечением материального каких-то благ, материального благополучия. Мы — духовная организация. Духовное общество — наша задача обеспечивать людей духовным знанием, распространять духовное знание. Мы должны приносить людям духовное благо. 
There must be many other Buddhist societies, they're also doing that. Are they? Yes, Gurudev. Um, yes. They have. But, but, but um, some about welfare organization is not enough now. Yeah. Yes, because um, my brother doing about about welfare organized now. Then I have some chance to to join about that. Then I just need. Um, I can. Много разных буддийских организаций, которые также этим занимаются. About food to to distribute them about um, original foods, not pasadam. But I just think um, pasadam will be better, something like that. Yeah. Mm -hmm. well, you, you want to ask in your own name? Yeah. 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 Я могу просто попросить людей пожертвовать, я распространяю ее. Просто обычно люди не просад, но я думаю, что просад распространять просад было бы лучше. Вы хотите на собственное имя свое просить пожертвование приводить? Вы хотите это делать от своего собственного имени? На самом деле она может и сама это сделать, но она подумала, что если сделать это движение, собрать средства и распространить просад, то распространить просад, то это было бы лучше. So, well, we've already got, you know, people here in India, they're also raising funds for the food distribution here in India and in Bangladesh. So there's a lot of fundraising going on. Not, I mean, you want to get something for Bangkok, but there's a lot of places much worse off than Bangkok. And they're raising funds now for India, for Vrindavan, Mayapur, And also Bangladesh, they're also having a lot of problems there. And they really need money, they really need help. В Индии уже собираются средства на то, чтобы распространить просад. И в Бангладеше. Так собирается очень много средств. Вы хотите собрать средства для Бангкока, но есть места, где ситуация намного хуже, чем в Бангкоке. Сейчас собираются средства для Индии и для Вриндавана. Мои поры также Бангладеши. Здесь даже очень много проблем, и на самом деле нужна помощь. Я думаю, что вы сможете собрать много средств для Таиланда, потому что Люди просят помочь здесь людям, находящимся в Индии и в Бангладеше, места, где намного места, которые намного беднее, чем Бангкок. Проблема здесь намного больше, и нуждаются они в помощи больше. Okay. I don't mind if you if you want to do it. I don't mind if you want to do it. But you have to. I don't. You have to talk to other people there and see what they feel about it. See, if you're going to do something, if you're going to do it in the name of the society, then it has to be done very carefully. And whatever money is received, it has to be taken care of very carefully and has to be accounted for. You have to show accounts and receipts. The case does. Я не возражаю, если вы хотите сделать это, но вам 
вам нужно поговорить с другими людьми на месте, что они думают об этом. Если вы собираетесь делать это от имени общества, то быть нужно делать очень осторожно. Должно быть счет, на который будет собирать все средства. Да, вы думали о том, чтобы был счет какой-то, на который можно средства собирать. Это не такое простое занятие. Yes, это... С этим нужно быть очень осторожным. Понимаете? Всего грубо харача Не знаю, что об этом думает тайское правительство. Это другая, уже другой вопрос. Какие правила, какие законы? Нужно быть очень внимательным чтобы, и осторожным, чтобы не вызвать проблем со стороны правительства. Okay, so we, we'll um, okay. you have a Yes, uh, Mother Dear. Hare Krishna, Guru Dev, Dandavad Pranam. Hajur Prabhuji, Hare Krishna. Sunye ko cha? Sunye cha maji, bannus. Mai le ni sunye ko ki, te tis koti Devi Devta bannun jani ni, te tis koti ko matlab, te tis... प्रकार का देवी देवता अनि और को मतलब जें तेतीस करोड़ देवी देवता बनने उन जाने दो ही प्रकार को उन्होंने शन तेतीस प्रकार का देवी देवता होगी तेतीस करोड़ प्रकार का देवी देवता हो अनि शिव जी ने देव देवता होगी भगवान हो माता जी तेतीस प्रकार को देवी देवता आज चली फेरी बानो तो माता जी कंफ्यूज हो जाए पाइट ओके तेतीस कोटि देवी देवता बनने जाने तेतीस कोटि कोटि को मतलब उन दो रही था तेतीस प्रकार का देवी देवता बनने ये उठा चाहे और कुछ तेतीस करोड़ देवी देवता बनने अनिगर दत्तेश में तेतीस प्रकार का देवी देवता होगी तेतीस करोड़ प्रकार का देवी देवता आ रही अनिगर और कुछ शिवजी भगवान उन्हें जा कि देवता ने उन्� Uh, Maharaj, her question is, uh, she's confused that, um, you know, we hear that 33 crore demigods, so she wants to understand if is it like type of demigods or 33 crore demigods in total. And her second question is, is Lord Shiva uh, a demigod or is Lord? Uh, we know that there are 33 crore demigods. 33 крови вида полубогов или вообще полубогов? И второй вопрос. Господь Шива — это полубог или, или бог? Ответ на первый вопрос. 33 крови типов видов полубогов. Vaishnavam Yata Shambhu. He's the best of all the Vaishnavas. He's not the Supreme God. But sometimes Prabhupada would say, Brahma, Vishnu, and Shiva, they are gods of the material world. Right? Lord Shiva is the, he is in charge of the mode of ignorance, Lord Brahma is in charge of the mode of passion, and Lord Vishnu is in charge of the mode of goodness. 
разбывчиво, повелевает гуны невежества, брама, гуны страсти и вишна, гуны благости. But Lord Krishna is the Lord of the spiritual world. Но Господь Кришна — это Господь духовного мира. Lord Krishna and Lord Narayan or Vishnu, they are lords in the spiritual world. Господь Кришна, Господь Нарайна или Вишна — это боги духовного мира. So Lord, Lord Shiva is related to Vishnu, just like milk is related to yogurt. Milk can be made into yogurt, so Vishnu can become Shiva, but Shiva never becomes Vishnu. Разница между Господом Шивой и Господом Вишну легко проследить. Разница между молоком, йогуртом, молоком, молоком может стать йогуртом, а йогурт молоком уже не станет. То есть Господь Вишну может стать Шивой, но Шива не может стать Господом Вишну. Yes. Okay. 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 Uh, okay. Uh, next next question. Uh, yes. You, Yuna. Yuna is a question. Yes. Yuna, what's your question? Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble businesses. Hare Krishna, dear yeah. devotees. Yeah. Uh, the question is, uh, sometimes devotees perform yagyas, such as Rishim Hadeva for protection from trouble, or Lakshmi for wealth. Is there any sense and benefit in this? Uh, thank you. Иногда преданные проводят яги, например, на Симхадеву для защиты или Лакшми для этого, получения богатства. Есть ли какой-то смысл и выгода в этих ягнях? Спасибо. Well, the, the real benefit comes in the chanting of the holy name. Through the chanting of the holy name they get benefit. Настоящее благо приносит повторение мантры Хари Кришны. Через повторение святых имен мы получаем благо. People like to see these ceremonies. It's good for their faith. You know, they like to do these rituals and to chant the mantras and to light the fire. It's satisfying to them. Им нравится смотреть на приношения. Это хорошо для их веры. Им нравится проводить ритуалы, повторять мантры. Им нравится это костер. Это их удовлетворяет. But there's no real spiritual benefit from doing this. Но духовное благо оно не приносит. We said of sacrifices, we are Krishna said of sacrifices, I am the chanting of the holy name. For the Kali Yuga, the only sacrifice is chanting the holy name. Krishna говорит, и жертвоприношение, я святое имя. Для Kali Yuga единственное жертвоприношение, это повторение святых имен. Other yagnas are just a show. Другие яги — это просто шоу. People want to get protection. They can worship Lord Nishringa Dev. Just like we chant Nishringa prayers, that's a nice way to get protection. Люди хотят получить защиту. Они могут поклоняться Господу Расим Хадеву, как мы, например, поем молитвы на Расим Хадеву. Это очень хороший способ. You want to get Lakshmi, you have to attract Lord Narayan. Lakshmi is chanchala, she's very restless. But if you get Lord Narayan or Vishnu, then she's very faithful, she's, she won't leave her husband.
Она никогда не оставит своего мужа, она очень верная. Она всегда сопровождает его. Большая ли разница между ними? Спасибо. Uddhava Gita was the instructions Krishna gave to Uddhava before he left the world. Uddhava Gita это наставление, которое Кришна давал Уддаве перед тем, как оставить этот мир. But actually, not a big, no real big difference between the message of Bhagavad Gita and Uddhava Gita. На самом деле небольшая разница между посланием Бхагавангиты и Удавагиты. Учение тоже. То же самое. Uh -huh. Yes? Okay, good. Next, maybe from Дева Хуть. Просто что Hare Krishna. 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 Yes, and the Kiri Jabami Bakti Garinja, the Bakti Garda Kiri, Jupanio, particularly on some some say on a subject. But some say I went in the Amber Bakti Maragulagi, put in Bakti Gulagi, Dumbada Puraudi. I taste on the Kiri and our two team Bavandiki for any I could reach some say, and you all put in. Yes. What happened? Um, her connection. But is it a meal from the boy? Harini, Saki. Boyo? Ali ball. Boyo, Ali ball. Ali ball. Sampsaya <laughs> Um, Maharaj, her question is, all the qualities come from Lord. Some of them are bad qualities too. And um, so how can... So how, why are the bad qualities coming from the Lord? Yeah, so we uh, she's asking like all uh, the forgiveness and um, like, you know, jealousy, all, all kinds of qualities come from the Lord and we need to get rid of all this in order to get purified. So how can all these like bad qualities 
come from Lord? I, I think that's the question. Well, well, some come from the back. That's the point. The bad qualities come from the back side of the Lord. There's a front side and there's a back side. So the bad qualities, they're coming from the back side. Just like the front side, you're in the light, the back side, you're in the dark. So in the darkness, there's bad qualities. <laughs> Порочные качества исходят из оборотной стороны Господа. Словно как лицевая сторона находится на свету, освещается, а оборотная сторона находится во тьме. И порочные качества исходят из тьмы. So that's how we explain the bad qualities. Just like you, you want to stay in the, if you want to be in the sun, you have to go out. But if you stay in the room in the dark, there's no light. Вот как мы объясняем появление плохих качеств. Если вы хотите быть на солнце, вы должны выйти на солнце. Если вы остаетесь в комнате, в темноте, света нет. Окей. Okay. Амарадж, uh, she has another question. So the austerity of speech says like we have to speak the truth and we also have to be pleasing to others. So how can we speak the truth and then please others at the same time? So Srila Prabhupada explains that's a social principle, social etiquette, but for preaching we don't have to follow that. If you're actually preaching Krishna consciousness, you can speak the truth. It may not be pleasing, but you have to be truthful. If you're preaching Krishna consciousness, you can speak the truth. It may not be pleasing, but you have to be truthful. If you're preaching Krishna consciousness, But if you want to keep nice relationships with people, you don't want to offend, upset people, then you should try to speak the truth in a manner which pleases them. Если вы хотите сохранить хорошие отношения с людьми, не хотите их обидеть или расстроить, вам нужно попытаться говорить в такой манере, которая бы была им приятна. So you have to learn how to speak. You have to learn the art to speak the truth, but at the same time make it pleasing. Вам нужно научиться говорить так, обучиться этому искусству говорить правду и в то же время, чтобы она была приятна. Shri Prabhupada was very expert. He could call people hogs, dogs, camels, and asses, and they would laugh and they think very nice, Swamiji. Шрила Прабхупада был экспертом в этом деле. Он называл, называл людей свиньями, собаками, приблюдами, ослами. И они смеялись. И они говорили, очень хорошо с вами, Джи. И Прабхупада, после лекции, Прабхупада был лав. Он сказал своим дисциплинам, что он сказал, что вы видите, я назвал их хогс, догс, камелс и асис. And they have applauded me and said, "Very nice, Swamiji. You've spoken very nice." После лекции Прабхупада смеялся и говорил своим ученикам: "Видите, я называл их свиньями, собаками, верблюдами и ослами. И они аплодировали мне, говорили: 'Очень хорошо, Swamiji. Вы так все хорошо объяснили и рассказали. Вам нужно обучиться этому искусству, как это делать.'" Requires some intelligence. Для этого, для этого нужен разум. Okay. Vaishnavi, have the question? Vaishnavi. Еще вопрос? Hare Krishna, Guru Maharaj. My question is, 
how to differentiate between welfare activities and krishna conscious activities like i see now even in my city many people are gathering and they chant mantras for the protection of the world is it also the duty of a krishna conscious person to do like that to do something do prayers for the situation hari krishna how we should guru maharaj как мы можем разграничить благотворительную деятельность и деятельность сознания кришны даже вот на примере моего города много людей собирается они воспевают поют мантру для защиты мира можем ли мы использовать сознание кришны для решения каких-то проблем в определенной ситуации every day we do that in krishna consciousness every day we come together and pray and chant mantras and pray our prayers are not just for our benefit but for everyone мы это делаем в сознании кришны каждый день мы собираемся и молимся и воспеваем мантры какие-то молитвы Наша молитва не только для нашего благополучия, но для блага всех. Our whole Krishna conscious philosophy is meant for the benefit of the whole world, not just for us. Наша философия Хари Кришны, сознание Кришны не только для нас, но для блага всех. Предназначена для всего мира. We go in the public, we go in the streets and chant in the streets, we go in the marketplaces and chant. Например, выходим на публику на улицу, воспеваем на улице, мы идём на торговые площади, также воспеваем. But not doing it just for our own purification, but it's for the benefit of everyone else who hears. Мы не делаем это для собственного очищения, но для блага всех, кто слушает. Of course we also benefit but our thinking is to give mercy for others. Конечно, мы тоже получаем благо, но мышление должно быть наше такое умонастроение, дать милость другим. And the real benefit comes when we can give them the holy name. Настоящее благо приходит, когда мы делимся святым именем. Just by seeing the devotees with the tilak on their faces and chanting the holy name is beneficial for people. Даже просто посмотрев на преданных с тилакой на лице и воспевающих святое имя, люди получают благо. So it's good people are understanding that they need to do something to try to help the world. But they have to understand they need to follow the laws of God. Это хорошо, что люди понимают, что им нужно что-то сделать, чтобы попытаться помочь миру. Им нужно понять, что они должны следовать законам Бога. I remember as a young student there would often be prayers, protests and we would pray for Uh, we wanted to ban the bomb. We wanted to stop the countries build, uh, developing bombs and nuclear warfare. But at the same time, people were killing cows. And so, so long as you're killing cows, you're not going to change the world. You're not going to stop the, 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 all the problems in the world. I remember in students' years, we were always against certain moments. For example, we were forbidden бомбы, бомбёжку. Мы были против того, что страны ведут разработку ядерным, ядерного оружия, ядерной промышленности. Но в то же время люди убивали коров. Пока мы убиваем коров, мы не, не изменим мир. Мы не сможем остановить все эти проблемы в мире. So people have to understand the real problem they're praying to god they want peace they want to get relief from one disease but there's so many other diseases люди должны понять настоящую проблему они молятся ему богу они хотят мира чтобы он спас их от одной болезни но в мире так много других болезней the real problem is birth old age disease and death 
Настоящая проблема — это рождение, старость, болезнь и смерть. Надо решить эту проблему. Выбраться из этого материального мира, где всегда будут страдания. И страдания возникают от того, потому что люди не послушны, не, слушают, не следуют законам Бога. Они убивают коров, принимают алкоголь, Совершает так много грехов. So they have to also follow the laws of God. Также нужно следовать законам Бога. All right, so we will stop here tonight. Итак, на этом мы остановимся. So thank Archana very much for her translation. Thank all the devotees for participation, for your listening and questions. Srila Prabhupada Ki! Thank you very much all the devotees. We'll see you tomorrow at the same time. Hare Krishna. 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 H